गाइज वट्स अप आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे मेरा नाम है किरण तो यार वैसे तो आप सभी लोग काफी अच्छे से देख ही पा रहे होंगे कि आजकल रियल मी कितना सही काम कर रहा है एंड इस साल की जो एंडिंग है मैं बोल सकती हूँ काफी तगड़े स्मार्टफोन के साथ करिए रियल मी एक्स टू जो कि काफी एग्रेसिव प्राइस में भी एक्चुअली में लॉन्च हुआ है एंड जो साल की स्टार्टिंग है यानी कि टू की स्टार्टिंग वो भी एक बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन के साथ होने वाली है रियल मी एक्स फिफ्टी के साथ अभी कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि जो Redmi K30 5G स्मार्टफोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसी के साथ इस फोन का कंपटीशन होने वाला है एंड ये भी चाइना में पहले लॉन्च होगा तो काफी तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है एंड यार एक चीज होती है जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला होता है उसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह पहले ही निकलना शुरू हो जाते हैं कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ है तो आगे चल के वो सब तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी ही बताऊंगी लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि आखिर ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा उसका आंसर भी आपको आगे चल के ही पता लगेगा तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज में यहां पर बता देती हूं कि चाइना में सीएम आईआईटी सर्टिफिकेशन साइट से इस फोन को सर्टिफिकेशन रिसीव हो चुका है जहां से हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन एक्चुअल में पता लगी फोन का मॉडल नंबर वगैरह निकल के आ गया है एंड एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगी जो एक चीज की कमी मुझे Redmi K30 सीरीज में लगी थी वो ये थी कि फोन के अंदर फ्रंट में 20 प्लस टू मेगा के डुअल पंच होल कैमराज देखने को मिलते थे अभी ना फोन लॉन्च होने से पहले मैं ये उम्मीद कर रही थी कि जो 2 मेगा का डेप्थ सेंसर दिया जा रहा है उसकी जगह अगर वाइड एंगल लेंस लगा देते ना तो काफी सही काम हो जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेप्थ सेंसर के साथ ही ये सीरीज हमें देखने को मिली है रेडमी के बट थैंकफुली अभी तक जितना निकल के आया है उस हिसाब से अगर बताऊं तो Realme X50 5G जब लॉन्च होगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि फ्रंट में जो डुअल पंच होल होने वाले हैं वहां पर 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल सकता है अभी यार ऑनेस्टली बोलो वाइड एंगल लेंस फ्रंट में मिलना मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज बना देगा और अगर वाइड एंगल के साथ आता है ना तो डेफिनेटली फोन के कैमराज एकदम जबरदस्त होने वाले हैं एक काफी अच्छा पैकेज ओवरऑल देखने को मिल सकता है बाकी रियर साइड के बारे में अगर बात की जाए तो यार आजकल तो जमाना ही चला हुआ है क्वाड कैमराज का तो अभी तक जितना निकल के आ रहा है उस हिसाब से बोलो फोर कैमराज पीछे की तरफ निकले मिलेंगे मतलब कि वही क्वाड कैमरा सेटअप होगा सिक्सटी फोर प्लस एट प्लस टू प्लस टू वाला ही होगा लेकिन जो डिफरेंस है वो ये कि 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा इस बार यूज किया जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली सोनी आई एम एक्स सिक्स एट सिक्स सेंसर होगा जो कि अभी लेटेस्ट Redmi K30 सीरीज के अंदर ही यूज किया गया है और यही सेंसर थैंकफुली हमें Realme X55 5G के अंदर भी देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली कैमरा की परफॉर्मेंस में हमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट्स काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है रियलमी एक्स फिफ्टी में लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोन के डिस्प्ले तो यार आप लोगों को एक चीज पता होगी कि रेडमी K30 सीरीज में हमें 6.6 इंच की फुल एच डी प्लस आईपीएस एल सी डी डिस्प्ले देखने को मिली है 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 120 Hz को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है लेकिन एल सी डी पैनल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है अभी अगर बात की जाए Realme X50 5G फोन के बारे में तो अभी तक जो निकल के आया उस हिसाब से बताऊं तो यहां पर भी सिक्स पॉइंट की ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी नाइनटी हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी होने वाला है लेकिन जो पैनल है वो बताया जा रहा है कि आईपीएस एलसीडी पैनल ही यहां पर यूज किया जाएगा एंड ऑनेस्टली बोलू यार आईपीएस एलसीडी पैनल और एमोलेट पैनल में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है एंड मेरे हिसाब से यूजर एक्सपीरियंस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस निकल के आता है कोई भी बंदा आराम से पहचान सकता है कि वो आईपीएस एलसीडी को यूज कर रहा है या फिर एमोलेट पैनल को यूज कर रहा है मुझे नहीं लगता कि रियलमी ऐसी कोई गलती करेगा कि वो आईपीएस एलसीडी पैनल देगा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रियलमी एक्स जब आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली एमोलेट पैनल के साथ ही देखने को मिलेगा अब यार ये तो देखने वाली बात होगी कि जब ये स्मार्टफोन आता है तो आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ आता है या फिर एमोलेट पैनल के साथ आईपीएस एलसीडी होगा तो मेरे हिसाब से काफी बड़ी गलती होने वाली है इस फोन के अंदर बाकी तो यार ऑलरेडी आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि रियलमी एक्स फिफ्टी में हमें डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है एंड एक्चुअली मैं ना इस डिस्प्ले को देख चुके होंगे आप रेडमी के सीरीज में भी यही डिस्प्ले देखने को मिली है एंड डेफिनेटली डिस्प्ले 
ओवरऑल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ये जो पंच होल वाली होती है तो इस हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि रियलमी एक्स फिफ्टी फाइव जी की भी जो डिस्प्ले होगी वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी अब ये तो मतलब वाकई भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर कि आखिर आईपीएस एल के साथ आएगा या फिर एमोलेट के साथ बट एनीवेज यार अगर प्रोसेसर के बारे में भी बात की जाए तो ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा अभी लॉन्च डेट भी मैं ऑनेस्टली बोलू तो बताया जा रहा है कि जनवरी के स्टार्टिंग यानी कि मिड ऑफ जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली ये फोन चाइना में लॉन्च हो जाएगा एंड वहां पर जब ये लॉन्च होगा तो बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन बताया क्या जा रहा है इनफैक्ट ओवरऑल इसके पोस्टर्स वगैरह निकल के आ चुके हैं ये एकदम कंफर्म चीज हो चुकी है कि स्नैपड्रैगन 765G 5G एक चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा एंड ये वही चिपसेट है जो Redmi K30 5G में भी देखने को मिला है चाइना के अंदर तो कह सकते हो प्राइस भी काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एंड इसी कुछ बीस की प्राइस में ही ये स्मार्टफोन चाइना में देखने को मिलेगा क्योंकि Redmi K30 5G भी बीस हजार की प्राइस रेंज में ही लॉन्च हुआ है तो कंपटीशन को देखते हुए प्राइसिंग भी कुछ ऐसी होने वाली है प्रोसेसर भी वही होगा जो मेन कोर है वो सेम ही होगा बट क्वेश्चन ये है कि ये फोन इंडिया में आएगा या फिर नहीं तो यार अभी तक पूरी हिस्ट्री अगर रियलमी की देखी जाए तो रियलमी जो भी स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च करता है वो स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आएगा बट फॉर श्योर अभी तक आप सभी लोगों को बताए कि फाइव अभी तक हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला है और मेरे हिसाब से इंडिया में फाइव जी में तो नहीं आने वाला कोई आसार भी नहीं लग रहे तो ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रेगन सेवन सिक्सटी 5G चिपसेट ये हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है तो प्रोसेसर बदल के आएगा स्पेसिफिकेशन हो सकता है एग्जैक्टली exactly हो बट प्रोसेसर चेंज हो सकता है एंड हो सकता है इस फोन का जो नाम है वो भी हमें चेंज देखने को मिले इंडिया में अभी ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आता है जैसे ही चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद ही इसके बारे में कुछ अपडेट मिलेगा एंड जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा आपको पता ही है सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे बाकी अभी अगर बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो फोर थाउजेंड की बैटरी यहाँ पर बताई जा रही है थर्टी वॉट की वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड आपको तो पता ही है रियलमी की खासियत फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देता है तो ये मेरे हिसाब से काफी सही चीज है एंड फोर थाउजेंड फाइव की बैटरी मेरे हिसाब से आज की तारीख में एकदम सफिशियंट होती भी है तो यार आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को इंजॉय तो किया होगा अगर ये वीडियो कहीं पर भी आपको अच्छा लगा है पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में